আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি নাবিলা রহমান শুরুতেই বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম প্রথম শ্রেণীর সরকারি কর্মকর্তা নিয়োগ থাকছে না কোটা পদ্ধতি মন্ত্রীসভায় প্রস্তাব অনুমোদন সিটি নির্বাচনের প্রচার প্রচারণায় উন্নত ঢাকা গড়ার প্রতিশ্রুতি আওয়ামী লীগের গণতন্ত্র ও ভোটাধিকার ফিরিয়ে আনার কথা বলছে বিএনপি এবং ট্রাফিক সিগন্যাল ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্টদের নিষ্ক্রিয়তা কেন অবৈধ ঘোষণা করা হবে না জানতে চেয়ে হাইকোর্টের রুল শুনছিলেন বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম সরকারি কর্মকমিশনের মাধ্যমে নিয়োগে কোনো কোটা থাকবে না এমন প্রস্তাব অনুমোদন করেছে মন্ত্রিসভা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র অনুযায়ী আগের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর নিয়োগ কেবলমাত্র মেধার ভিত্তিতে দেয়া হবে ফজলের আবির রিপোর্ট সরকারি কর্মকমিশন সচিবালয়ে জারি করা প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা নন ক্যাডার বা অষ্টম গ্রেডের উপরের সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে কোটা থাকবে কিনা বিষয়টি তো অস্পষ্টতা থাকায় তা পরিষ্কার করতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয় এর ভিত্তিতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় বিষয়টিকে স্পষ্ট করে বর্তমান নবম থেকে ত্রয়োদশ গেট পর্যন্ত নিয়োগ হবে মেধার ভিত্তিতে এই প্রস্তাবনার চূড়ান্ত অনুমোদন দেয় মন্ত্রিসভা প্রথম শ্রেণী এবং নবম গেট মেনশন করেছে তাহলে দশম বা এগারো বা বারো তম যদি কখনো রিক্রুটমেন্ট করতে হয় তখন কি হয় তো সেই জন্য তারা একটু নিয়ে এসেছিল এবং তারা ক্যাবিনেট সিদ্ধান্ত দিয়েছে যে না প্রথম নবম থেকে যত উপরের দিকে যত গ্রেডই যাক मृत्युरीजार ছয়শো টাকার মতো ছিল আমাদের টাকে এখন এই আইন অনুযায়ী এটা হবে এক লক্ষ আটত্রিশ হাজার পাঁচশো চুয়াল্লিশ ইউএস ডলার যেটা এক কোটি সতেরো লক্ষ বাষট্টি হাজার সামথিং আর কি এত টাকা সোমবার মন্ত্রিপরিষদ বৈঠক শুরুর আগে আইসিটিতে অস্কার খ্যাত এশিয়া প্যাসিফিক আইসিটি অ্যালায়েন্স অ্যাওয়ার্ড সহ তিনটি আন্তর্জাতিক পুরস্কার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে তুলে দেওয়া হয় ফজল রাব্বি এটিএন বাংলা ঢাকা निर्वाचित हम सिटी करपोरेशन मत अन्य सेवा संस्था के जबबदिहितार आवत्य आनते चान ढा उत्तर सिटी आवी लीगर मेयर प्रार्थी आतिकुल इसलम খিলখেত এলাকা নির্বাচনী প্রচারণায় এমন কথা জানান তিনি অন্যদিকে বিএনপির মেয়র প্রার্থী তাবিদ আওয়াল মিরপুরে প্রচারণাকালে বলেছেন গণতন্ত্র আর সাধারণ মানুষের ভোটাধিকার ফিরিয়ে আনতেই এবার ভোটে দাঁড়িয়েছেন তিনি আরও জানাচ্ছেন শফিকুল ইসলাম শামিম পোস্টারের স্লোগান উন্নয়ন চলছে চলবে ভোটের প্রচারণাতেও পথে পথে তাই বলছেন মেয়র প্রার্থী আতিকুল ইসলাম কারো বিরুদ্ধে পাল্টা অভিযোগ নয় উন্নয়নের যা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন সেগুলো নির্বাচিত হলে বাস্তবায়ন করাই তার লক্ষ্য বলেও জানালেন ভোটারদের নগরে নাগরিক দুর্ভোগ কমাতেও বিশেষ কিছু পদক্ষেপ নেবেন বলেও ওয়াদা করছেন তিনি ভোটে যদি জয়লাভ হয় আমি আপনাদেরকে কথা দিচ্ছি যে আমরা সকল সেবা সংস্থাগুলোকে একটি জবাব দিয়ে তার মধ্যে আনতে হবে আমাদেরকে তরিত গতিতে কাজ করতে হবে জলবদ্ধতা দূর করতে গেলে ওয়াসাকে তরিত ব্যবস্থা করতে হবে এবং আমাদের সিটি কর্পোরেশনকে জব দিয়ে টানতে গেলে ওয়াসাকেও সিটি কর্পোরেশনের ভিতরে জব দিয়ে টানতে হবে এদিকে মিরপুরে বিএনপির মেয়র প্রার্থী তাবিদ আউলের প্রচারণায় যোগ দেন দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সহ কেন্দ্র নেতারা প্রশিকার মোড় রূপনগর কালসি সহ কয়েক কিলোমিটার এলাকায় তাবিতের পক্ষে ভোট চেয়ে বেড়ান তারা মানুষের ভোটের অধিকার থেকে ফিরে নিয়ে আসুন গণতন্ত্র ফিরে নিয়ে আসুন এর মধ্যে দিয়ে দেশের একটি ব্যবস্থা দেওয়ার মুক্তিকে বাস্তবায়িত ইলেকশন জয় করার লক্ষ্য খালি মেয়র হওয়ার না জয় করার লক্ষ্য হলো সকল বাংলাদেশকে বিশেষ করে সরকারকে বুঝিয়ে দিতে যে বাংলাদেশের মানুষ ঐক্য আছে 
বাংলাদেশের মানুষ দুর্নীতির বিরুদ্ধে আছে বাংলাদেশের মানুষ দুঃশাসনের বিরুদ্ধে আছে আর ঢাকার মানুষ ডেঙ্গু এবং দূষণ পরিবার থেকে একটু মুক্তি চায় নির্বাচনের নতুন তারিখ অনুযায়ী তিরিশ জানুয়ারি মধ্যরাত পর্যন্ত প্রচারণা চালাতে পারবেন প্রার্থীরা শফিকুল ইসলাম শামিম এটিএন বাংলা ঢাকা হেরে যাওয়ার ভয়ে ঢাকা দক্ষিণ সিটিতে বিএনপির বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ প্রার্থী ও নেতারা ষড়যন্ত্র করছে বলে অভিযোগ তুলেছেন দলটির মেয়র প্রার্থী ইশরাক হোসেন আর এ অভিযোগে প্রচারণার কৌশল বলছেন দক্ষিণ সিটিতে আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থী ফজলিনুর তাপস নগরের ভোট সুষ্ঠু এবং স্বাচ্ছন্দ্যেই হবে বলে মনে করছেন তিনি দুই প্রার্থী ভোট চাইতে দিনভর ঘুরে বেরিয়েছেন দক্ষিণ সিটির অলিগলি আর জানাচ্ছেন শফিউল আলম সুজন পোস্টারে ছেয়ে গেছে নগরীর রাজপথ পথ পাড়া অলিগলি সবখানে ভোটের হাওয়া নানা কৌশলে প্রচারণা প্রার্থীদের ঘনি আসছে দিন তাই প্রচারণা জনসংযোগ চলছে জোরে সরে প্রতিদিনই নতুন নতুন এলাকা আচ্ছসে বেড়াচ্ছেন মেয়র প্রার্থীরা সেগুনবাগে চা কাকরাইল শান্তিনগর এলাকায় সকাল থেকে হেঁটে বেড়ান বিএনপি মেয়র প্রার্থী ইশরাক হোসেন প্রচারণাকালে সরকার দলীয় প্রার্থীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন তিনি সারা ঢাকাবাসী আজকে এক তারা আমার পিছিয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে খালি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল না অনেক আওয়ামী সমর্থিত অনেকেই আমাকে বলছে যে তারাও একটা পরিবর্তন চায় তারা এই অবস্থার থেকে পরিত্রাণ চায় এবং তারা আমাকে ভোট দেবেন গতকাল কেও আমাদের পুরান ঢাকায় পোস্টার পোস্টার পুড়িয়ে ফেলছে আমাদের কাছে ছবি রয়েছে এবং অভিযোগ আসছে যে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীতে জড়িত ছিল আমরা যদি এই সেই প্রমাণ পাই আমরা সেটি নির্বাচন কমিশন অবশ্যই জমা দিয়ে দেখব বিরামহীন গণসংযোগে আছেন দক্ষিণ সিজিতে আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থী শেখ ফজলিনুর তাপস রাজধানীর খিলগাঁওয়ের বিভিন্ন ওয়ার্ডে প্রচারণা ভোটারদের নানা প্রতিশ্রুতি দেন তিনি জবাব দেন বিএনপি প্রার্থীর অভিযোগেরও ইভিএমের ব্যাপারে তারা বলছে আমি তো ঢাকাবাসী জনগণের এ ব্যাপারে কোনো শঙ্কা আমি লক্ষ্য করিনি বরং আমি মনে করি যে আধুনিক প্রযুক্তি সবাই সাদরে গ্রহণ করেছে আমি কোনো আচরণ বিধি লঙ্ঘনের কোনো নিদর্শন দেখছি না এটা নিছক একটি অভিযোগ করতে হয় আমাদের ঢাকাকে আবারও সবুজ শ্যামল ঢাকা হিসেবে আমরা প্রতিষ্ঠা করতে চাই এদিকে জাতীয় প্রেস ক্লাবে নিজেদের উনত্রিশ দফা নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করেছেন দক্ষিণ সিটিতে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মেয়র প্রার্থী আব্দুর রহমান শফিল আলম সুজন এটিএন বাংলা ঢাকা দর্শক রাজধানীর মোহাম্মদপুরে নির্বাচনী প্রচার প্রচারণা রয়েছেন সহকর্মী কামরুজ্জামান রাজীব আমরা এখন সরাসরি তার সাথে কথা বলছি রাজীব নির্বাচনী প্রচারণায় স্থানীয় কি কি সংকট সমাধানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন প্রার্থীরা নাবিলা এ মুহূর্তে কিন্তু আমরা রিপোর্টে যেমনটি দেখিয়েছি যে উত্তরের প্রচার প্রচারণা কিন্তু অবিরাম চলছে আমি ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মোহাম্মদপুর এলাকা এলাকায় এখন অবস্থান করছি এটা উনত্রিশ নম্বর ওয়ার্ড সকাল থেকেই কিন্তু দুই মেয়র প্রার্থী আওয়ামী লীগ সমর্থিত আতিকুল ইসলাম কিন্তু খিল খ্যাত এলাকার সতেরো নম্বর ও তেতাল্লিশ নম্বর ওয়ার্ডে অবিরাম প্রচারণা চালিয়েছেন তিনি বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এছাড়া বিএনপি সমর্থিত প্রার্থী কিন্তু মিরপুরের বিভিন্ন ওয়ার্ডে মিরপুরের ছয় নম্বর সেক্টর থেকে শুরু করে বারো নম্বর সেক্টর পর্যন্ত প্রচারণা চালিয়েছেন তারা বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন পাশাপাশি কিন্তু পাশাপাশি কিন্তু কাউন্সিলররা উত্তরের কাউন্সিলররা অবিরাম প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছেন এবং তারা বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের এই মুহূর্তে আমরা উনত্রিশ নম ওয়ার্ডের কাউন্সিলর নুরুল ইসলাম রতনের একটি পথসভা ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে আমরা এখন তার সাথে একটু কথা বলবো যে তিনি কি কি প্রতিশ্রুতি জনগণকে দিচ্ছেন তিনি বর্তমান কাউন্সিলর তিনি আবারও জয় জয়যুক্ত হবেন এমন কি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন আপনি রতন ভাই ধন্যবাদ এটিএনকে আমি জননেত্রী শেখ হাসিনার যে ম্যান্ডেট নিয়ে যদি ইনশাল্লাহ নির্বাচিত হতে পারি এ এলাকার যে কাজগুলো বিগত দশ বছরে আমি করতে পারিনি সে কাজগুলো আমি করব তার মধ্যে একটা কাজ হলো উল্লেখযোগ্য কৃষি পণ্যের পাইকারি বাজারকে আমি বহুতল মার্কেটে নির্মাণ করব আর বিশেষ করে এ এলাকায় কিছু জলবদ্ধতা আছে যে কাজগুলো আমরা শুরু করেছি ইতিমধ্যে ইনশাল্লাহ কাজ আমাদের অনেকটা এগিয়ে গেছে আগামী তিন মাসের মধ্যে এ এলাকা থেকে জলবদ্ধতা দূর হবে সেই সঙ্গে আরেকটি কথা দিতে পারি যে পরিচ্ছন্ন যে ঢাকা যে কাঙ্ক্ষিত ঢাকার স্বপ্ন 
জনরত্রী শেখ হাসিনা দেখেন সেই সুন্দর পরিচ্ছন্ন সবুজ এবং মানবিক ঢাকা আমরা ইনশাআল্লাহ তাকে উপহার দিতে পারব এক যুগে কিন্তু প্রচারণা চলাছে এই জায়গায় সংরক্ষিত মহিলা প্রার্থী আমলিক সমর্থিত তার কাছে জানতে চাইবো আসলে এখানে মাদকের সমস্যা বা সন্ত্রাস দমনে কি ভূমিকা রাখতে পারবেন আপনারা ধন্যবাদ আপনি কি এটিএন বাংলাকে এবং আমার জননেত্রী শেখ হাসিনা বাংলার দুঃখী মানুষের নেত্রী যিনি আমাদেরকে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে মনোনীত করে আমাদেরকে এই এলাকার কি কি সমস্যা সমাধান এই এলাকার উন্নয়নের জন্য আমাদেরকে পাঠিয়েছে আমরা আমাদের এই এলাকায় মাদক এবং আমাদের এই এলাকা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার উপরে বিশেষ করে নারীদেরকে আমরা স্কিল ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে তাদেরকে স্বাবলম্বী করে তুলব এবং বেকার ছেলে মেয়েদেরকে স্কিল ট্রেনিং দিয়ে তাদেরকে আমরা মূল স্রোতে ফিরে নিয়ে আসব আসলে এই ছিল মোহাম্মদপুর থেকে প্রার্থীরা কিন্তু কাউন্সিলার প্রার্থীরা অবিরাম প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছেন এবং তারা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন জয়যুক্ত হলে তারা সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবেন মোহাম্মদপুর এলাকা থেকে এই ছিল আমার কাছে প্রচারণার শেষ খবর ধন্যবাদ রাজীব আপনাকে দর্শক মোহাম্মদপুরে নির্বাচনী প্রচার প্রচারণার খবর জানাচ্ছিলেন আমাদের সহকর্মী কামরুজ্জামান রাজীব ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন উৎসবমুখর পরিবেশে শান্তিপূর্ণ অবাধ ও গ্রহণযোগ্য হবে বলে প্রত্যাশা ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত আর্ন রবার্ট মিলারের প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম নুরুল হুদার সাথে ঘণ্টাব্যাপী বৈঠকের পর সাংবাদিকদের তিনি এসব কথা বলেন The elections are peaceful and festive and free and, and credible and we hope that they're participatory and everyone who wants to participate those running for office and, and the voters who want to cast their ballots are allowed to do so. দর্শক রাজধানী মালিবাগ এলাকায় নির্বাচনী প্রচার প্রচারণা রয়েছেন আমাদের আরেক সহকর্মী হাবিবুর রহমান অভি আমরা এখন তার সাথে সরাসরি কথা বলছি অভি প্রচারণা কেমন দেখছেন আর প্রার্থীরা কি বলছেন হ্যাঁ নাবিলা দক্ষিণের মেয়র প্রার্থীরা কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন এলাকায় তারা যাচ্ছেন এলাকায় গিয়ে জনগণের যেসব এলাকায় সমস্যা রয়েছে বিশেষ করে আপনাকে বলতে চাই যে দক্ষিণে কিন্তু গ্যাসের সমস্যা রয়েছে প্রকট পাশাপাশি রাস্তাঘাটে ময়লা আবর্জনা সহ এলাকার পানি সমস্যা বিশেষ করে যারা আমি এলাকার মানুষের সঙ্গে কথা বলেছি তারা বলছেন যে বিশেষ ড্রেনের সমস্যা এখানে রয়েছে আমি এখন রয়েছি ঢাকা দক্ষিণের বারো নম্বর ওয়ার্ডে এবং আমি এখানে এসে কিন্তু জনগণের সঙ্গে কথা বলেছি তাদের সমস্যা জানার চেষ্টা করছি আপনাকে একটু জানাতে চাই তাদের কিছু সমস্যার কথা এখানে রয়েছেন এলাকার স্থানীয় লোকজন আপনাদের এলাকার সমস্যাগুলো আমাদেরকে একটু বলেন এখানে আপনার অল্প দুই মিনিটের বৃষ্টিতে এক হাঁটু জল হয়ে থাকে এখানে প্রার্থী আছে আওয়ামী লীগের মামুন রশিদ সুব্রভাই কাউন্সিলার প্রার্থী ওনার কাছে আমাদের দাবি যে এই পানির সমস্যাটা যেন দূর করেন এই ড্রেনের সমস্যাটা যেন দূর করেন ওনার কাছে আমাদের এই দাবি এই যে লাইটের সমস্যা তারপরে রাস্তার বিভিন্ন জায়গায় ময়লা আবর্জনা পড়ে থাকে এগুলি মনে করেন রাস্তাঘাট ভাঙা পানির সমস্যা মনে করেন পাওয়া যায় তো পাওয়া যায় না ময়লা আবর্জনা দুর্গন্ধে আমরা চলাচল করতে পারছি না আসলে আমার এলাকার আপনি তো শুনতেই পারলেন আমার এলাকার জনসাধারণের চাহিদা খুবই সামান্য তাদের নাগরিক চাহিদা খুবই সামান্য তারা তাদের চলাচলের রাস্তাটাকে সম্পূর্ণ ভালো চায় তাদের রাস্তার বাতিটা যেন জ্বলতেছে কিনা এটা তারা দেখতে চায় তাদের ড্রেনেজ ব্যবস্থার তারা উন্নত উন্নয়ন চায় তা আল্লাহ রহমত আমি যদি নির্বাচিত হতে পারি জননেত্রী শেখ হাসিনার দোয়া নিয়ে আল্লাহ রহমত আমি যদি নির্বাচিত হতে পারি আমি চেষ্টা করব আমার এলাকার জনসাখনের দর্শক মালিবাগ এলাকায় নির্বাচন প্রচারের খবর জানাচ্ছিলেন আমাদের সহকর্মী হাবিবুর রহমান অভি অন্যান্য সংবাদ ট্রাফিক সিগন্যাল ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্টদের নিষ্ক্রিয়তা কেন অবৈধ ঘোষণা করা হবে না জানতে চেয়ে রুল জারি করেছে হাইকোর্ট একই সাথে ট্রাফিক সিগন্যালের বিধি তৈরির নির্দেশ দিয়েছে আদালত এক রিটের প্রাথমিক শুনানি শেষে বিচারপতি এম এনায়তুর রহিম ও বিচারপতি মোস্তাফিজুর রহমানের দ্বৈত বেঞ্চ রুল সহ এ আদেশ দেন হুমায়ুন সৃষ্টির রিপোর্ট
নিরাপদ সড়কের দাবিতে দেশব্যাপী শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে সড়ক ব্যবস্থাপনায় নতুন আইন হলেও কিছুতেই সড়কে ফিরছে না শৃঙ্খলা চালকদের বেপরোয়া গাড়ি চালানোর পাশাপাশি ট্রাফিক সিগন্যালের অব্যবস্থাপনার জন্য দিনের পর দিন ঘটছে অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনা সিগন্যালগুলোতে ঠিকমতো বাতি জ্বলে না আর বাতি জ্বললেও ট্রাফিক পুলিশ হাতের ইশারায় নিয়ন্ত্রণ করছে সিগন্যাল ব্যবস্থাপনা এমনই পরিস্থিতিতে অপারেটিভ সিগন্যাল সিস্টেম তদারকিতে অব্যবস্থাপনার বিষয়ে কর্তৃপক্ষের নিষ্ক্রিয়তাকে চ্যালেঞ্জ করে রোববার রিট করেন সুপ্রিম কোর্টের এক আইনজীবী ট্রাফিক সিগন্যাল সিস্টেমের যে অব্যবস্থাপনা এবং এক্ষেত্রে সরকারের যে নিষ্ক্রিয়তা সেই নিষ্ক্রিয়তাকে চ্যালেঞ্জ করে রিটটা করেছে এবং মাননীয় আদালত উনি রুল ইস্যু করেছে কেন এই নিষ্ক্রিয়তা কেন অবৈধ ঘোষিত হবে না ট্রাফিক সিগন্যাল বিধি তৈরির বিষয়ে আগামী তিরিশ দিনের মধ্যে অতিরিক্ত কমিশনার ট্রাফিককে অগ্রগতি প্রতিবেদন জমা দিতে বলেছে আদালত পাশাপাশি অপারেটিভ সিগন্যাল সিস্টেম মনিটরিংয়ে অব্যবস্থাপনার বিষয়েও প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়েছে ট্রাফিক লাইট অব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে রিপোর্ট রেসপন্ডেন্টরা যাতে রিপোর্ট দেয় তিরিশ দিনের মধ্যে এবং একটা প্রপার গাইডলাইন্স বা রুলস করার উনি একটা ডাইরেকশন দিয়েছেন এটা তিরিশ দিনের মধ্যে আগামী চার সপ্তাহের মধ্যে স্বরাষ্ট্র সচিব স্থানীয় সরকার সচিব পুলিশের মহাপরিদর্শক ডিএমপি কমিশনার কমিশনার ট্রাফিক ও দুই সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাকে রুলের জবাব দিতে বলা হয়েছে হুমায়ুন চিস্তি এটিএন বাংলা ঢাকা गृहस्थल क्या व्यवहित एलपी ग मूल्य निर्धारण कर सिलिंडार गाए संयोजन निर्देश क्यों देवा जानते चे रूल जारी कर हाईकोर्ट आंतर्जा बजारे साथ ताल मिलिए मूल्य निर्धारण क्यों निर्देश देवाते चावे रूले एक रिट आवेदन परिप्रेक्षित विचारपति एम एनायतुर रहीम और विचारपति मुस्ताफिजुर रहमान द्वित बेच ए आदेश दें एनार्जी रेगुलेटर कमिशन चेयरमैन सह संश्लिष्ट चार सप्ताह मध्य रूल जवाब दीते बलपाशी एलपी ग मूल्य निर्धारण कमिशन गठन निर्धारण ঢাকার রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থী আব্রারের মৃত্যুতে দায়ের করা মামলায় প্রথম আলো সম্পাদক মতিউর রহমানের চার সপ্তাহে জামিন দিয়েছে হাইকোর্ট এই সময়ের পর তাকে বিচারিক আদালতে আত্মসমর্পণ করতে বলা হয়েছে যেহেতু জামিনযোগ্য ধারায় মামলা তাই জামিনের আবেদন করলে তা বিচারিক আদালতকে বিবেচনা করতে বলেছে হাইকোর্ট এছাড়া প্রথম আলো সহযোগী সম্পাদক আনিসুল হক সহ পাঁচজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ আমলে না নেওয়া পর্যন্ত গ্রেফতার বা হয়রানি না করারও নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট বিচারপতি ওবায়দুল হাসান ও বিচারপতি এ কে এম জহিরুল হকের দ্বৈত সচিবালয় সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে ওবায়দুল কাদের বলেন আন্দোলন ও নির্বাচনে ব্যর্থ হয়ে তারা নালিশ নির্ভর দলে পরিণত হয়েছে আসন্ন সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে বিজয়ের গ্যারান্টি না দিলে বিএনপির অভিযোগ বন্ধ হবে না বলে মন্তব্য করেন তিনি মন্ত্রী সংসদ সদস্য কিংবা সরকারি কর্মকর্তাদের পিএস এপিএস রা দুর্নীতি করলে তার দায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদেরও নিতে হবে বলে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন দুদক চেয়ারম্যান ইকবাল মাহমুদ তিনি জানান ক্যাসিনো কাণ্ডের অভিযোগ নিয়ে যারা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছেন তাদের পর্যবেক্ষণে রাখা হচ্ছে দুদক কার্যালয়ে দুর্নীতি বিরোধী জাতীয় বিতর্ক প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন আরও জানাচ্ছেন মাহবুব কবির চপল মন্ত্রী এমপি কিংবা ঊর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তাদের পিএস এপিএস এর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ বেশ পুরনো এমন অভিযোগের প্রেক্ষিতেই স্বাস্থ্যমন্ত্রীর এপিএস আরিফুর রহমান শেখ হুইপ শামসুল হকের পিএ এজাজ চৌধুরী ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র সাইদ খোকনের এপিএস শেখ কুদ্দুসকে তলব করে দুদক প্রশ্ন উঠেছে এসব অপরাধের দায় শুধু কি ব্যক্তিগত কর্মকর্তাদের 
যাদেরকে আপনারা বলেন চুনোপুঠি সেই চুনোপুঠিরা যদি রাঘব বলদেরকে সম্পৃক্ত করে বক্তব্য দেয় উই আর গোয়িং টু ব্রিং দেম হেয়ার আমার পিয়ে যদি আমাকে সম্পৃক্ত করে বক্তব্য দেয় আমাকেও ডাকা হবে এই এই কমিশনে অনেক পিএজ বদলি হয়ে গেছে অনেক পিএ বদলি হয়ে গেছে বাই নাও বাট দ্যাট ডাজ ইট মিন যে আমরা তাদেরকে ট্র্যাক ডাউন করব না না পিএস এ পিএস ছাড়াও দুর্নীতি যারা যুক্ত ছিলেন বা যুক্ত হয়েছিলেন বা যুক্ত আছেন তাদেরকে উইল হান্ড ডাম ডাউন এবং আমাদের কোনো ভয় নাই উই আপনারা দেখেছেন যে আমাদের কলম কাপে নাই কাউকে ডাকতে ক্যাসিনোর মাধ্যমে অবৈধ সম্পদ গড়েছেন এমন প্রায় দুশো জনের বিরুদ্ধে অনুসন্ধান করছে দুদক কিন্তু তাদের অনেকেই ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে কাউন্সিলর প্রার্থী হয়েছেন এ বিষয়ে সময় হলেই ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান দুদক চেয়ারম্যান আমাদের জানা মতে হ্যাঁ সাঈদ নাকি একজনের কথা বললেন যে এরকম ইনকোয়ারি স্টেজ হতে পারে কিন্তু আমাদের পজিশানটা স্পষ্ট সেটি হচ্ছে যে আমরা ইলেকশান করুক বা না করুক আমরা কাউকে ছাড় দিচ্ছি না মেগা প্রকল্পে দুর্নীতি বন্ধে দুদক নজরদারি করতে চাইলেও তা দেয়া হয়নি বলে জানান কমিশন চেয়ারম্যান সরকারকে আবার অনুরোধ করতে চাই মাহবুব কবির চপল এটিএন বাংলা ঢাকা কারণ এটা মনে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করে দেশের গণমাধ্যম মেধা মূল্যবোধের সমন্বয় ঘটি একটি উন্নত জাতি গঠনে ভূমিকা পালন করবে বলে মন্তব্য করেছেন তথ্যমন্ত্রী হাসান মাহমুদ বিকেলে রাজধানীর বাংলা মোটরে রূপায়ণ ট্রেড সেন্টারে দৈনিক দেশ রূপান্তরের প্রথম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এই মন্তব্য করেন এ সময় দেশ রূপান্তর পত্রিকার চেয়ারম্যান ডিয়াকত আলী খান মুকুল বিশিষ্ট ব্যবসায়ী এবং গণমাধ্যম ব্যক্তিত্বরা উপস্থিত ছিলেন আল আরাফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ দ্রুত ব্যাংক ঋণে সুদের হার এক অঙ্কে নামানো ও খেলা পেরিন কমানোর দাবি জানিয়েছে ঢাকা চেম্বার অফ কমার্স ব্যবসায়ী নেতারা এই জন্য আর্থিক খাতে সুশাসনের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের পরামর্শ দিয়েছেন ঢাকা চেম্বারে চলতি বছরের কর্মপরিকল্পনা নিয়ে এক আলোচনা সভায় এসব তথ্য তুলে ধরা হয় সব ব্যবসায়ীদের ভ্যাটের আওতায় আনা সহ আরও বেশি ব্যাংকিং সুবিধা বাড়াতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানান তারা ব্যবসায়ীদের সুযোগ সুবিধা দেওয়ার পাশাপাশি চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সুবিধা কাজে লাগাতে পোশাক খাতে শ্রমিকদের দক্ষতা বাড়াতে প্রণোদনা ও শেয়ার বাজারে তদারকি বাড়ানোর ওপর জোর দেওয়া হয় আলোচনায় পাকিস্তান সফরে নিরাপত্তা নিয়ে ভাবছেন না বাংলাদেশি ক্রিকেটাররা টি টোয়েন্টি সিরিজের প্রস্তুতি নিয়ে মনোযোগী পুরো দল মিরপুরে জাতীয় দলে অনুশীলন শুরুর আগে এমনটাই জানিয়েছেন বাহাতি ব্যাটসম্যান নাজমুল হোসেন সাত্ত নিয়মিত ওপেনার হলেও দলের প্রয়োজনে ব্যাটিং অর্ডার পরিবর্তন করার প্রস্তুতিও আছে একুশ বছর বয়সী এই ক্রিকেটারের মমিনুর রিপনের রিপোর্ট পাকিস্তান সফরের প্রস্তুতির জন্য খুব বেশি সময় নেই টাইগারদের প্রস্তুতির দ্বিতীয় দিনে অনুশীলনে বেশ জন্ম নিয়েছিলেন ক্রিকেটাররা নিরাপত্তা ইস্যুতে এই সফরের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে লম্বা সময় নিয়েছে বিসিবি সেখানকার নিরাপত্তা আর পরিবেশ নিয়ে টাইগারদের দুশ্চিন্তা থাকতেই পারে তবে বাংলাদেশি ক্রিকেটাররা টি টোয়েন্টির প্রস্তুতি ছাড়া অন্য কিছু ভাবছেন না বলে জানান তরুণ ব্যাটসম্যান নাজমুল হোসেন শান্ত প্রফেশনাল প্লেয়ার হিসেবে খেলাটাকে ফোকাস করতেছি সো যেহেতু এগুলো আমাদের হাতে নেই সো এগুলো নিয়ে চিন্তা করতেছি না একবারও ভাবি সিলেক্টার আমাদের ওপরে বিশ্বাস রেখেছেন বলে কিন্তু আমাদের নিচ্ছে না আর এটা নিয়ে চিন্তা করতেছি না যে মুশফিক ভাইয়ের জায়গায় আমাদের একটা বড় রোল প্লে করতে হবে এরকম কিছু না আমরা পজিটিভ আছে আমাদের যেটা নিজেদের যে স্ট্রেংথ যার যে খেলার অ্যাবিলিটি আছে ওই অনুযায়ী খেলতে পারলে ইনশাল্লাহ খুব একটা প্রবলেম হবে বলে মনে হয় পারফরমেন্সের ধারাবাহিকতা না থাকলেও বিপিএল এর এবারের আসরে একমাত্র বাংলাদেশি হিসেবে সেঞ্চুরি করেছেন খুলনা টাইগার্সের এই ওপেনার কিন্তু জাতীয় দলে ওপেনিং কিংবা টপ অর্ডারে সুযোগ পাওয়া নিয়ে ব্যাটসম্যানদের প্রতিযোগিতাটা আরও কঠিন হয়ে পড়েছে নিয়মিত ওপেনার হলেও দলের প্রয়োজনে যে কোনো স্থানে খেলতে প্রস্তুত শান্ত মঙ্গলবারের অনুশীলন দিয়ে প্রস্তুতি শেষ করে বুধবার পাকিস্তানের উদ্দেশ্যে ঢাকা ছাড়বে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল 
सफर प्रथम दफाय लाहोरे पाकिस्तान विपक्षे तीन टी टोटी मैच खेल टाइगारा ममिनू रिपन एटीएन बांगला ढाका पोर्ट एलिजाबेथे सीरीज तृत्य टेस्टे दक्षिण अफ्रिका के इनिंगस और तेपान्न रान हारिए इंगलैंड जय चार मैच टेस्ट सीजे दुई आके एगिए गल इंगलिशरा फलोअने पर दक्षिण अफ्रिकार एक सौ दुई रान छय उट तुले चतुर्थ दिन शेषे जय स्वप्न देखिल इंगलैंड पंचम दिन शुरूते फिलेंडार रबादा और नट आउट हो जयर जो इंगलिश दे बेस अपेक्षा कर केशव महाराज और डैनी पैटरसन शेष उइकेटे तरह निरानब्बे रान जुटी भांगले दुशो साइत रान थमे दक्षिण अफ्रिका प्रथम इनिंग दुशो नय रान कर स्वागतिकरा और नय उटे चारश निरानब्बे रान इनिंगस घोषणा कर इंगलैंड डेनिस शपो वालव के हारिए अस्ट्रेलियान ओपन द्वित राउंडे उठे हैं रजार फेडरर रड लेवर एर जुक्तराष्ट्र स्टीव जनसनर विपक्षे छय बारे अस्ट्रेलियान ओपन जयी फेडरर मैच जेत छय तीन छय छय गेमे अन्दि के महिला एकक के पंद्रह बचर कोको गफर का हेरे प्रथम राउंडे विदाय नहीं वेनस उलियम्स मैचे फेवरिट छें सात ग्रैंड स्लैम मालिक वेनस तब गत बचर एक ही प्रतिजोग का हारा मार्किन तारका एबारों से ही हारे प्रतिशोध दीते उल्टो सात छय छय तीन गेमे हेरे हताशा नहीं कोर्ट छाड़ें तब द्वित राउंडे उठे हैं कैरोलिन ओजनियाी और सेरेना उलियम्स शेष कर आगे विआरबी केबल्स संबद शुराम प्रथम श्रेणी सरकारी कर्मता नियोगे थकना कोटा पद्धति मंत्रिसभा प्रस्ताव अनुमोदन सीटी निवाचने प्रचार प्रचारण उन्नत ढाका गड़ार प्रतिश्रुति आवी लीगर गणतंत्र और भोटाधिकार फिर आनार कथा बनपि ए ट्राफिक सिगनल व्यवस्थापन संश्लिष्ट निष्क्रियता क्यों अब घोषणा जानते चे हाईकोर्टर रूल परवर्ती आमंत्रण जानिए एखंड मत शेष करूब स्लैश एटीएन बांगला